എല്ലാ ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ആൽഫാ ടി വി ഒരുക്കുന്ന സ്നേഹ സ്പർശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ അവസാനം ഈ അവസ്ഥ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുകയാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് യാതൊരു വകയുമില്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന എത്രയോ പേരെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലൂടെയാണ് താങ്കളും കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം താങ്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അവസാനമാണെന്ന് കരുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതരെ ജീവിതത്തിലെ ഈ അവസ്ഥയല്ല അവസാനം ജീവിതത്തിലെ സ്വന്തം അവസ്ഥയാണ് അവസാനം എന്ന് കരുതിയ ചില മനുഷ്യരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്നാൽ ദൈവിക കരസ്പർശം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായപ്പോൾ ദൈവം അവരെ തൊട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായി ആ അവസ്ഥകളാണ് അവസാനമെന്ന് കരുതി അവരുടെ ജീവിതം വലിയ അത്ഭുതകരമായ വിസ്മയകരമായ രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടു വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി രോഗം ബാധിച്ച എരുസലേമിലെ ബദേസ്ത എന്ന കുളക്കടവിൽ ശരീരം അനങ്ങാൻ കഴിയാതെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആ അവസ്ഥയാണ് അവസാനമെന്ന് കരുതി കിടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അസ്തമിച്ചു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിലെ ആ അവസ്ഥ കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അരികിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു ചെന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആ മനുഷ്യനെ യേശു കണ്ടു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും ആ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരെല്ലാം നാം നല്ല അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നല്ല സുഖത്തോടെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നല്ല സമൃദ്ധിയോടെ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് പരിപരുത്ത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും ഏത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പിലും നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നത് കണ്ട ഒരു കർത്താവുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ശരിയായിട്ട് കാണുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവന് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ കഴിയും അവൻ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ ഏറിയ കാലമായി അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു എന്നാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതരെ ഒരു കാര്യം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കാണുന്ന ഒരു കർത്താവ് മാത്രമല്ല ആ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആഴത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് കൂടിയാണ് നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം അവൻ്റെ അവസ്ഥയെ ആഴത്തിൽ അറിയുന്ന കർത്താവ് അവൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കർത്താവ് അവൻ്റെ അവസ്ഥയുടെ വേദന എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴമെന്താണെന്ന് അവൻ കടന്നു പോകുന്ന ദുഃഖത്തിൻ്റെ തീവ്രത എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് അവൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് അവൻ്റെ അരികിലെത്തി അവനോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് കർത്താവ് ചോദിച്ചു നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ അവസ്ഥ കണ്ടു അവസ്ഥ അറിഞ്ഞു ആ അവസ്ഥയുടെ മധ്യത്തിൽ അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ്റെ അരികെ തണയുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിന്നെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ നാം കടന്നു പോകുന്ന ഏതവസ്ഥയാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി ആ കുളക്കടവിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കഴിഞ്ഞു വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട അനേക വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം പുറപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മോശ എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു കൊലപാതകിയായി തീർന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു കൊലപാതകിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു തൂക്ക് കയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടവറയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ആയുസ് മുഴുവൻ ഒരു കൊലപാതകി എന്ന മുദ്രയുമായി ജീവിത
കൊലപാതക എന്ന പേര് ഇനി എൻ്റെ ആയുസിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മായില്ല അവൻ ഭയപ്പെട്ട് ഓടിയൊളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മറ്റൊന്നായിരുന്നു അവനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യപരിപാടി അവൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം മാറ്റം വരുത്തി ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ അവരുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ദൈവം അവനെ നയിച്ചു എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതരെ ലോകം അവൻ്റെ അവസ്ഥ കൊലപാതകി എന്ന് എഴുതി തള്ളിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി ആ അവസ്ഥയിൽ അവസാനിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിയും അരാം രാജാവിൻ്റെ സേനാധിപതിയായിരുന്ന മനുഷ്യൻ നയമാൻ എന്നാണ് പേര് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് അവൻ്റെ കുഷ്ഠരോഗമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവിയിലാണെങ്കിലും ആരും അടുത്ത് വരാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഏറ്റവും വിഷമകരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ആരും അടുത്തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്ന് നയമാൻ ചിന്തിച്ചു കാണും അവൻ സമീപിക്കാവുന്ന എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെ അരികിലെത്തി എല്ലാ ചികിത്സകളും തേടി യാതൊരു സൗഖ്യവും ഉണ്ടായില്ല നയമാൻ്റെ ആ അവസ്ഥയിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കും എന്നവൻ കരുതി എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി അതായിരുന്നില്ല സ്നേഹിതരെ എലീഷ എന്ന പ്രവാചകൻ്റെ അരികിലെത്തി ആ യോർദാനിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം മുങ്ങി അവൻ കരച്ചു കയറിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അതുവരെ ആ അവസ്ഥയാണ് അവസാനമെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ വിസ്മയകരമായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി ഇതാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആ മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിയും മരിച്ച് നാറ്റം വച്ച് നാല് ദിവസമായി തീർന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകം മുഴുവൻ ഒരുപോലെ വിധി എഴുതി ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത കഥ അവിടെ അവസാനിച്ചെന്ന് അവൻ്റെ ആ അവസ്ഥയാണ് അവൻ്റെ അവസാനമെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഒരുപോലെ കരുതിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ പോലും അങ്ങനെ കരുതിയപ്പോൾ മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച് നാല് ദിവസമായി ലോകം മുഴുവൻ എഴുതിത്തള്ളിയ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഇറങ്ങിച്ചിട്ടു ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ലാസറിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായി നാറ്റം വച്ച അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നാല് ദിവസമായെങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ എഴുതിത്തള്ളിയെങ്കിലും ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലെന്ന് ലോകം ഒരുപോലെ വിധി എഴുതിയെങ്കിലും സ്നേഹിത അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ഒടുവിലായി ഒരാളെ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ആ മനുഷ്യനെ കാണണമെങ്കിൽ തലയോടിടം എന്ന് പറയുന്ന മലമുകളിലേക്ക് ചെല്ലണം അവിടെ രണ്ട് കൊടും കുറ്റവാളികൾ നടുവിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ തൂങ്ങപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ ക്രൂശിച്ച് കൊല്ലുവാൻ പീലാത്തൂസ് ഉത്തരവിട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോകം ഒരുപോലെ വിധി എഴുതി അവൻ്റെ കഥ അവസാനിച്ചു ആ അവസ്ഥയാണ് അവൻ്റെ അവസാനമെന്ന് ലോകം ഒരുപോലെ കരുതി അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നവർ പോലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ അരിമത്തിയിലെ യോസേഫിൻ്റെ കല്ലറിയിൽ അടക്കം ചെയ്ത് ആ കല്ലറിയുടെ വാതിലടച്ചതോടുകൂടെ അവൻ്റെ അവസ്ഥ അവസാനിച്ചെന്ന് അവൻ്റെ ചരിത്രം തീർന്നു പോയെന്ന് ലോകം ഒരുപോലെ കരുതിയപ്പോൾ എൻ്റെ ബഹുമാനിയ സ്നേഹിതരെ ആ അവസ്ഥയിലല്ല അവൻ്റെ അവസാനമൊന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയോടെ റോമ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്രകളെ ഭേദിച്ച മരണപാശങ്ങളെ അറുത്തു കളഞ്ഞ അവൻ്റെ കല്ലറയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നിന്നിരുന്ന കാവൽ നിരകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതല്ല അവൻ്റെ അവസാനമെന്ന് ആ അവസ്ഥയല്ല അവൻ്റെ അവസാനമെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതരെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും മുമ്പേ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ അവസ്ഥ രോഗാവസ്ഥയല്ല കോവിഡ് കാലഘട്ടമല്ല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ അവസ്ഥ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നീ കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ല നിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ തൻ്റെ ജീവനെ വെച്ച് കൊടുത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഇപ്രകാരം ഒന്ന് പറ കർത്താവ് യേശുവേ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഒരു പാപിയുടെ അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി
ഇന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ പതിയുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ നമ്മെ കാണുന്ന ഒരു കർത്താവ് നാം ഏറിയ കാലമായി ഈ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് മറ്റാരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആഴത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് അവസ്ഥകളുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതവസ്ഥയും ദൈവീക കാര്യപരിപാടിയിൽ നന്മയ്ക്കാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ഈ നല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം ഈ നല്ല കർത്താവിനെ സേവിക്കാം നമ്മുടെ അവസ്ഥയല്ല അവസാനം യുവർ കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോട്ട് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയല്ല അവസാനം ആ തിരിച്ചറിവോടെ ഈ നല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥയിലും ഏത് കാലത്തിലും അവിടുത്തെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചും സേവിച്ചും അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കാം നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു